mechanism of photosynthesis. So in, we know that in photosynthesis reaction, 6CO2 it takes carbon dioxide, 12H2O it takes water, and in the presence of sunlight and chlorophyll, it prepares the glucose that is C6H2O6 and release water into the atmosphere and release oxygen also into the atmosphere. Okay. But this reaction is the same as photosynthesis reaction. Carbon dioxide water is in the presence of sunlight and chlorophyll by using these four essential factors. How can it prepare its food? Glucose. So, glucose is the same oxygen. Then you mechanism anti, then you reaction anti. And that, that we'll be seeing in this mechanism of photosynthesis. So in this mechanism of photosynthesis, we have two types of reactions. So one is called as light dependent reaction, which is called as the light dependent reaction. So, e light dependent reaction in name in the it is also called as a photochemical reaction. Photochemical reaction. That means this occurs when light is present. That is where light is depend upon it. So, light present. So, in the presence of light, we can see this kind of light dependent reaction that is photochemical reaction is Chodagartham and another kind of reaction which is quite opposite to this which is called as light independent reaction so light independent reaction so the another name for this light independent reaction is biosynthetic reaction so biosynthetic reaction so light independent reaction that means uh, it is dark reaction got jab kocha. so we can call it as a dark reaction mari e light independent reaction or also called as dark reaction it is compulsory ka night times lo jaragal in it what is the that means it doesn't need any dark or night that means it doesn't depends upon light so light pen depend ka do can ikra light dependent reaction a light pen dependent on the light independent reaction or also called as dark reaction where light is not depend upon it light to panile than matter light to awasram line 20 reaction so light dependent light to awasram unde 20 reaction okay and uh, this light dependent and light independent reaction irunde ekkada jarutundante leaf lo enna jarutundi plants lo enna jarutundi so adi ekkada jarutundante in the uh, in the chloroplast so light dependent reaction it occurs in grana it occurs in grana and light independent reaction it occurs in stroma it occurs in stroma like Monaco if you see the structure of a chloroplast here we have granum and here we have stroma so where the light dependent reaction occurs it occurs in Granum. That means in granum we have uh, this light dependent reaction. Light dependent reaction. So grana is singular, granum is plural. Okay, grana is the grana is a singular form. Granum is a plural form. Okay, that is the difference. Don't know where where padalem kalu. So light dependent reaction occurs in granum or grana and the, the light uh, independent reaction or also called as dark reaction it occurs in stroma. Okay so this dark reaction light independent reaction both occurs inside the chloroplast. Now let us see one by one about the light dependent and light independent reaction. Light dependent reaction. So as we have said that light dependent reaction take place in a grana. So grana ekrunta dante stomata lounta dante. So in that stomata we have a grana where this light dependent reaction take place. And e light dependent reaction anyway, it plays an important role. So it is a key role for the preparation of glucose that is e photosynthesis reaction jaradaniki. This light dependent reaction act as a 
కీ రోల్గా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇట్ అకర్స్ ఇన్ సెవరల్ స్టెప్స్ సో ఇది సెవరల్ స్టెప్స్లో అక్కడ వచ్చింది దాంట్లో స్టెప్ వన్ అనేది ఏంటంటే సో క్లోరోఫిల్ అండ్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్ బికమ్స్ యాక్టివేటెడ్ బై అబ్జార్బింగ్ ఫోటాన్స్ సో ఫోటాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఎనర్జీ పార్టికల్స్ సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ ఎనర్జీ పార్టికల్స్ సో ఇవి లైట్ మనకు లైట్లో ఏముంటుంది అంటే ఫోటాన్స్ అనేటువంటి ఎనర్జీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి సో దిస్ ఎనర్జీ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ద అబ్జర్వ్ బై ద క్లోరోఫిల్ అండ్ దీస్ క్లోరోఫిల్ గెట్ యాక్టివేటెడ్ అంటే యాక్టివ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది సో క్లోరోఫిల్ వర్కింగ్ అవడంలో మొదలు పెడుతుంది అనమాట సో దిస్ క్లోరోఫిల్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్ వెన్ ది అబ్జర్వ్ ఫోటాన్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ లైట్ ఓర్ ఫ్రమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైట్ ఓకే అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ దేర్ వీ హ్యావ్ ద ఫోటాలసిస్ రియాక్షన్ ఓర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హిల్స్ రియాక్షన్ కూడా చెప్పుకుంటాం so as this was discovered by robert hill so robert hill ane vyakti ee hills reaction uh, discovered this that means in the photolysis reaction that means when the chlorophyll absorbs the energy then that energy is used to divide h2o into h plus and oh minus so as manam photosynthesis reaction lo h2o ane undi avuna so ee h2o ane di by using of this sunlight it converts into h plus and oh minus okay so ela ante by using the sun energy danna manam photolysis ani cheptam okay now in this step 3 where we have the h plus and oh minus ions ivi induku use avutayi so step 3 lo manaku h oh minus ions evetnayo in series of steps ante in a different uh, uh, continuous reaction lo manaku h2 anedi produce avutundi as well as or to oxygen gas and it produces it so oxygen gas which is present in which will be released into the atmosphere and h2o which will be present in the form of vapor so adi vapor ga elipothundi ledha plants ki water kavalu anukunte adi akade plant lone store ayipothu anamata that means the oh minus ions in it we tirigi h2o ga form avutundi as well as oxygen gas o2 ga kuda form avutu anamata then what is the use of the h plus ion ఈ హెచ్ ప్లస్ అయన్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే మనకు డార్క్ రియాక్షన్లో యూజ్ అవుతుంది సో దిస్ ఇన్ దిస్ డార్క్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ అండర్గోస్ టు ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఏటిపి అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ సో ఏటిపి అనేది ఏంటంటే అడినోసిన్ ట్రై పాస్పేట్ అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ అండ్ దట్ మీన్స్ నికోటినా నికోటినామైడ్ అడినోసిన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ హైడ్రోజన్ పాస్పేట్ ఈ యూనిట్ని మనం ఏమంటామంటే అసిమిలేటరీ ఎనర్జీగా చెప్పుకుంటాం సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అసిమిలేటరీ ఎనర్జీ సో అసిమిలేటరీ ఎనర్జీ మరి ఈ ఇందుకు యూజ్ అవుతాయి ఏటిపి అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే డార్క్ రియాక్షన్లో యూజ్ అవుతుంది సో అక్కడ డార్క్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది వాట్ క్యాన్ బీ సీ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్ సో ఇన్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్లో మనకు గ్రానాలో ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లైటు ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది లైట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని యాక్టివేట్ స్టేట్లో వస్తుంది యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ హెచ్ టూ అనేది హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్గా డివైడ్ అవుతుంది సో ఓహెచ్ మైనస్ అయినస్ ఏం కావుతుందంటే హె తిరిగి మళ్ళీ హెచ్ టూ ఓ గాను అండ్ ఓ టూ గాను ప్రిపేర్ అవుతుంది అండ్ హెచ్ ప్లస్ అయినస్ అనేది ఇట్ అండర్గోస్ డార్క్ రియాక్షన్ సో అందులో ఏంటంటే ఏటిపి అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్గా యూజ్ అవుతాయి అనమాట దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ కాల్ యాజ్ ద అసెమిలేటరీ ఎనర్జీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వీ కాల్ యాజ్ ద ఎనర్జీ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద లైట్ రియాక్షన్ సో ఏటిపి అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఆర్ కాల్ యాజ్ ద ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ దీస్ ఆర్ కాల్ యాజ్ ద ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ సో లైట్ రియాక్షన్లో ఉండేటువంటి ఈ ఎన్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఏటిపి అండ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ అండ్ కమింగ్ టు లైట్ డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ సో లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ which take place in stroma is the stroma lo jarutundi so as we discussed in photolysis reaction lo h plus undi this h plus is used by nadp okay nadp ki use avutundi so eppudu nicotinamide adenosine uh, dinucleotide phosphate so it gets react with hydrogen to form this as nadph which is nicotinamide adenosine డైన్యూక్లియోటైడ్ హైడ్రోజన్ పాస్పేట్ ఓకే అండ్ ఈ ఎన్ఏడిపిహెచ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే 
as we have discussed carbon dioxide untundi kada so it takes the carbon dioxide and with the help of nadph nadph lo manaku hydrogens anedi untundi ee hydrogen anedi deentlo combined untundi that means it combines with the carbon dioxide so ela combine avutundi by using the atp molecules so atp molecules are nothing but energy molecules kuda cheppochu so this atp molecules makes the conversion of uh, co2 into c6h2o6 which is called as a glucose glucose ga convert avutundi okay na so idi dark reaction jarutundi light light reaction lo manaku h2o and o2 anedi produce avutundi okay inga remaining one atvanti ee glucose ekkada produce avutundi ante dark reaction that means it takes carbon dioxide and with the help of nadph the hydrogen which is present in it gets reacted with carbon dioxide with the help of adenosine triphosphate and also some of the enzymes which are present in the plants the enzymes and rubp rubp means ribose 15 base phosphate okay so which is also called as rubp ribulose ribulose 15 by phosphate which is uh, also used for the conversion of carbon dioxide into glucose ga jarutundi so idi several steps lo form avutundi not only in a single step oka step lone carbon dioxide tirigi manaku glucose ga form avadu idi several steps ga jarigi manaku final ga glucose anedi starts ga convert avutundi mata okay so ippudu ee reaction lo that means in this dark reaction starch is the end product స్టార్చ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ ప్రోడక్ట్ గా చెప్పుకుంటాం సో ఎన్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ద లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ ఓకే సో లైట్ మనకు ఉన్నటువంటి ఈ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ లో ఈ ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ లో మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్ టూ ఓ అండ్ సిక్స్ ఓ టూ విచ్ అకర్స్ ఇన్ లైట్ రియాక్షన్ which occurs in light reaction and C6H12O6 which occurs in dark reaction jarutu so which occurs in dark reaction okay so in light reaction we have a several steps which occurs in grana where the chlorophyll is been activated by the photons nothing but the sunlight and this chlorophyll makes the h2o divide into h plus and oh minus ions which is called as the photolysis reaction or also called as hills reaction and in this oh minus ion is used to prepare h2o and o2 in a series of step and oka single step la jaragadu so many series different series of steps and a continuation process lo vidhanga h2o and o2 ni produce avutundi and this h plus is used in the dark reaction where in this light dependent reaction we have the end product as atp and uh, nadph one at time manaki endante these are the end products in the light dependent reaction and atp and nadph is called as assimilatory energy and in light dependent reaction it occurs in stroma so in photos uh, photolysis reaction as we have discussed so carbon dioxide is been converted into glucose with the help of the nitrogen which is present in nadph and also using the energy molecule that is adenosine triphosphate atp along with the some enzymes and rubp that is ribulose 15 by phosphate and after several steps several steps jariginaapudu several reactions jarigedaapudu glucose will be converted into starch and this starch is the end product in the dark reaction so now this is the complete information about the mechanism of photosynthesis which is in light reaction and dark reaction light dependent and light independent reaction